Hello class 7 students, how are you today? Today is Friday the 24th of April 2020. It's the last weekday and we are starting the weekend today. So it's the last lesson. The subject today is a song review. Recenzja piosenki, dosłownie. Czyli na tej lekcji będziecie w stanie napisać sami recenzję Piosenki. Ba, i to nawet nie jedną. Open your books at page 87. Otwieracie, moi drodzy, książkę na stronie 87 i dzisiaj też nie chcę za dużo tutaj Was jakby obciążać, ale możecie sobie przeczytać na próbę właśnie jako wzór recenzje, które macie na, na tejże stronie przed zadaniem pierwszym. Macie tam dwie recenzje jednej piosenki napisanej przez One Direction, drugiej uh, Blame by Calvin Harris featuring John Newman. To są przykłady, mogą się Wam przydać na później. Ale Waszym zadaniem w każdym razie do zrobienia w zeszycie jest przepisanie sobie kluczowych zwrotów z zielonej ramki dotyczących reviewing songs, czyli recenzowania piosenek. Mogą się Wam przydać w Waszych recenzjach, zatem za pomocą wszelkich możliwych środków typu słowniki internetowe i tak dalej. Tłumaczymy to sobie i w sumie teraz możecie zapauzować filmik, bo tutaj już więcej nic wyjaśniać nie muszę, a przejdę zaraz do wyjaśnienia kolejnego zadania. So next is exercise 4 at page 87. Zadanie czwarte na stronie 87 polega, moi drodzy, na podmianie niebieskich słówek na zaimki z ramki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć jakby elementów na niebiesko i zamiast tych pięciu elementów powinniśmy wstawić odpowiednie zaimki. W notatce Waszej macie całkiem obszerną tabelę, Wam tam przygotowałem, ze wszystkimi możliwymi zaimkami, więc ona będzie bardzo pomocna. Zaimki są to słówka, które zastępują nam, określają nam osoby albo zastępują nam inne rzeczowniki, żeby uniknąć powtórzeń. Zwłaszcza w przypadku trzecich osób tak jest. No bo jeżeli mówimy ja, ty, my lub wy, no to tutaj y, nie da się jakby zastąpić tego innymi słówkami, ale jeśli chodzi o trzecie osoby, czyli on, ona, ono, oni lub one, no to tutaj mogłyby stać jakieś inne rzeczowniki, tak? Więc przydaje się to, żeby na przykład uniknąć powtórzeń. No i dzielimy je na takie trzy grupy. Ja może teraz powiem pokrótce, bo to jest temat na oddzielny filmik dla wszystkich taki. Jako podmiot, czyli to, co stoi zazwyczaj na pierwszym miejscu w zdaniu, jako dopełnienie, jak zobaczycie, jest tam są prawie wszystkie przypadki wymienione oprócz mianownika i wołacza i dzierżawcze, czyli takie, które określają posiadanie. Widzicie, które słówka są na niebiesko zaznaczone, więc łatwiej będzie zlokalizować konkretny zaimek. I razem z tą tabelką sobie proszę ją przepisać i zrobić zadanie czwarte. I to jest jakby za piątkową lekcję, moi drodzy. A na poniedziałkową lekcję chcę od Was zadanie piąte. A zadanie piąte polega na napisaniu dwóch krótkich recenzji. Musicie napisać recenzję dwóch piosenek. Jednej piosenki, którą lubicie i jednej, której nie lubicie lub niekoniecznie za nią przepadacie. I te Wasze recenzje powinny zawierać w sobie odpowiedzi na takie pytania. Kto napisał tą piosenkę i jaki to jest rodzaj muzyki? Co lubisz lub czego nie lubisz w wykonawcy, muzyce bądź nawet w tekście? I te właśnie recenzje z, będą na poczet jakby naszej poniedziałkowej lekcji. Więc mamy tutaj jakby dwie lekcje w jednym. No i dobrze by było jeszcze, żeby te Wasze recenzje zawierały oczywiście zwroty z zadania drugiego, czyli z tych reviewing songs. Na przykład the lyrics, all, uh, the lyrics are all about Czyli jakby tekst jest o, no to tu już Wam powiedziałem, jak to przetłumaczyć, tak? No i dalej mogą się Wam po prostu przydać. Tyle, moi drodzy. 
ode mnie i tutaj właśnie krótko dość jakby w tej lekcji, no najdłużej to może ta, ta tabelka z zaimkami. Jakby były jakieś pytania to oczywiście możecie pisać śmiało, czy to na grupie, czy w wiadomości prywatnej, ale myślę, że jest w miarę jasno co macie zrobić, czyli zadanie drugie, tabelka i zadanie czwarte jest na poczet tej lekcji dzisiejszej, a zadanie piąte, czyli napisanie dwóch recenzji, będzie jakby nam, będzie zrealizowaniem lekcji poniedziałkowej. So thank you for watching. That's all for this movie. That's all, that's all for now. And goodbye. See you next week.